আল্লাহ গো মানত করেছিলাম যদি আমি আবে জামজাম কোয়াটা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি আমার সন্তানদের মধ্যে একজনকে কুরবানি করব কুরবানি করতে করতে এতগুলো হয়ে গেল এই পন্থ অবলম্বন করলাম একশো উট কুরবানি করে দিলাম আমার সন্তানের কুরবানি আদায় হলো কি না আল্লাহ তরফ থেকে যখন একটা মনের মনের মধ্যে গাওয়া জন্মায় গেল মনের মধ্যে একটা এলকা হয়ে গেল আব্দুল মোত্তানিফ স্যাটিসফাই হয়ে গেলেন যে না ঠিক আছে আমার মানব চুকে গেছে চুকে গেছে তখন নিজে থেকে চুপ করে রয়ে গেলেন ওই আবদুল্লাহকে বাঁচানোর জন্য কটা উট কিনেছিলেন একশো একটা আবদুল্লাহ এক নিয়ে একশো এক হয়েছে কিন্তু একশোটা আবদুল্লাহর জন্য এত কিছু করলেন বাবাজি এবং চলে আসেন আবদুল্লাহ ওই যুগেন ছিলেন খুবই সুন্দর দেখতে ছিলেন খুবই সস্তি খুবই ভালো দেখতে ছিল কেন দেখতে ছিল অত ভালো কেতাবের মধ্যে পা যায় আবদুল্লাহর কপালের মধ্যে নূরে মোহাম্মাদি ছিল নূরে মোহাম্মাদি থাকার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমীর আবদুল্লাহ রূপ এত বনি বানিয়ে দিয়েছিলেন ওই এলাকার মেয়েরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা যে সমস্ত বংশের পরিচয় আছে ভালো ভালো দামি ঘরের মেয়েরা তারা আবদুল্লাহকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল হে আবদুল্লাহ আমরা আপনার সঙ্গে বিয়ে করতে রাজি আছি আপনি কবুল করলেন কিনা বলো রাজি আছেন কিনা বলো আবদুল্লাহ ডিনাই করলেন অস্বীকার করলেন না 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 আমার আব্বা যান যেখানে বিয়ে দেবে আমি সেখানেই বিয়ে করব এমত অবস্থায় এমন একজন মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তিনি অন্য কেউ নয় তার নাম হলো ওরা কাইবনে নাফিন ওরা কাইবনে নাফিন ছিলেন আসমানি কেতাবের বিশ্বাস করতেন তিনি হলেন তিনি হলেন খাদিজা রসুরুল্লাহ বিবি প্রথম বিবি খাদিজাতুল কবরা রদি অন্যহান চাস্ত ভাই ওরাকা ইবনে নাফলের বোন উম্মুল কেতার রাকিকা উম্মুল কেতার রাকিকা ভাইয়ের মুখ থেকে শুনেছেন ভাই বলেছেন বোনরে এখন বিয়ে করবে না একটু দেরি করো একটু দেরি করো আখেরি জামানার পায়গম্বার আগমন হবে আখেরি জামানার মায় পায়গম্বারের মা যদি তুমি হতে পারো তোমার জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে ধন্য হয়ে যাবে ভাইয়ের মুখ থেকে শোনার পরে অপেক্ষায় আছেন কখন আখেরি জামানার পায়গম্বারের আব্বার সঙ্গে বিয়ে করবেন আখেরি জামানার নূর টাকার মধ্যে আছে যার মধ্যে নূর থাকবে তার কপালটা জ্বলবে দীপ্তমান অবস্থায় থাকবে এইভাবে লক্ষ্য করা লক্ষ্য করতে করতে অম্মকে তার আকিকা অপেক্ষায় ছিলেন কখনই কখন রসুরুল্লাহর আব্বা আসবে তার সঙ্গে আমি বিয়ে করব এই চিন্তায় অপেক্ষা অপেক্ষা করতে থাকলেন এমত অবস্থায় চিন্তা করতে করতে অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আবদুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় বুঝতে পেরেছেন আবদুল্লাহর কপালে নূরে মোহাম্মাদি দীপ্তমান নূরে মোহাম্মাদি জমছে তখন কি করলেন উম্ম কেতার রাকিকা বঞ্চেন আবদুল্লাহ 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 আমি তোমাকে বিয়ে করব তুমি রাজি আছো কি না বলো সেই সময় বলছেন না না আমি বলতে পারব না আমার আব্বা যান যেখানে বিয়ে দেবে আমি সেখানে বিয়ে করব সেই সময় বলেছিলেন আবদুল্লাহ গো তোমার আব্বা যান তোমাকে নাজাত দেওয়ার জন্য পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য একশো উট শহীদ করেছেন একশো উট কুরবানি দিয়েছে আমি কথা দিচ্ছি আমি কথা দিলাম তুমি যদি আমাকে বিয়ে করো আমি একশো উট তোমাকে পুরস্কারও দেব জোরে জোরে বলুন তুমি আমাকে বিয়ে করো আমি একশো উট তোমাকে উপঢৌখন দেব পুরস্কার দেব সেই এই কথা নাকি করলেন আবদুল মোত্তানিফকে আবদুল্লাহ শোনালেন ও আমার আব্বু গো আমাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে অম্ম কেতার রাকিকা আব্বা বললেন না না বিয়ে দেয়া যাবে না আব্বা কি করলেন তাড়াতাড়ি করে মেয়ে দেখলেন মেয়ে দেখলেন আব্দুল ওহাবের মেয়ে আমিনার সঙ্গে আবদুল্লাহ বিয়ে দিলেন বিয়ে দেওয়ার পরে বাড়িতে নিয়ে চলে এসেছে তারপরের দিন তারপরের দিন ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন এমত অবস্থায় অম্ম 
মুখে তারা কি আব্দুল্লাহর মুখের দিকে তাকালেন মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাথা হ্যান্ড করে নিয়েছেন যখন মাথা হ্যান্ড করে নিয়েছেন আব্দুল্লা এবার গিয়ে বলছেন কি ব্যাপার গত কাল তুমি আমাকে বিয়ে করার জন্য এত আবেগ করে আবেগ ছিলেন বলেছিলেন তুমি যদি আমাকে বিয়ে করো একশোটা উট তুমি আমাকে পুরস্কৃত করবে আজকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তুমি মামাতা হ্যাট করলে কেন আমার প্রতি কি তোমার কোন রাগ আছে নাকি তুমি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা হ্যাট করে নিলে বাবা জি আমার আল্লামা ইবনে কাসির হুজুর আল বেদায় অন নেহায়া কেতাবের মধ্যে নিচ্ছেন দ্বিতীয় খণ্ড একশো পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠা খুললে পেয়ে যাবেন আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহকে বলছেন আব্দুল্লাহ আমি সত্য কথা বলছি তোমাকে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার একটাই কারণ তোমার মধ্যে নূরে মোহাম্মদই ছিল আমার বড় আশা ছিল আমার ভাইয়ের মুখ থেকে শুনেছি তোমার যার মধ্যে নূরে মোহাম্মদই থাকবে তাকেই যদি আমি বিয়ে করতে পারি আখরি জামানার নবীর আম্মাজান আমি হতে পারবো আমি হব সৌভাগ্য মেয়ে ছেলে আমি তোমার মধ্যে নূরে মোহাম্মদই থাকার কারণে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম এখন দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে নূরে মোহাম্মদি নেই আমি আর তোমাকে বিয়ে করব না জুড়ে জুড়ে বলুন সেই নূরে মোহাম্মদিটা গেল কোথায় যে নোটটা ছিল আব্দুল্লার পেশানিতে হ্যাঁ মা আমিনার গর্ভে চলে গেছে কারণ আমিনাকে বিয়ে করেছে আমিনাকে বিয়ে করে বাসর ঘর হয়েছে ওই নোটটা তখন স্থানান্তরিত হয়ে আমিনার গর্ভে চলে গেছে যার জন্য ওই উম্মে কেতার রাকিকা একবার দেখে মাথা হ্যাট করেছে দেখলেন যে আর সে নোট নেই আবদুল্লাহ পেশানিতে আর সে নোটটা নেই যার জন্য বলছে আর আমি তোমাকে বিয়ে করব না বুঝতে পারছেন আমার নবীর নূরের কি মর্যাদা আমার নবীর নূরের কি শান আমার আব্বা জানেরা বাবাজিরা শোনেন কান্তে খানা করে শুনুন বিশ্ব নবী হুজুর আলমিন যখন মায়ের পেটে ছিলেন আমিনা বলছেন আমিনা নিজেই বলছেন আমার দুনিয়ার মা ও বোনেদের মতো পেটটা বড় হয় না হয় না হয় না মা ও বোনেদের মতো পেট বড় হয় না আমার শরীর দুর্বল দুর্বল হয় না আমার আমার পেটের মধ্যে যখন শিশু মোহাম্মদ রসুল্লাহ ছিল আমি খুব ভালো সুস্থ মনে করতাম এমন কি ভালো ভালো স্বপ্ন দেখতাম স্বপ্ন দেখতাম আমিরা বলছে আমি যে রাতে আমার শিশু মোহাম্মদ বিশ্বনবী হজুরকে প্রসব করব ভূমিষ্ঠ করব আমি লক্ষ্য করলাম আকাশের তারকারা যেগুলো এত কাছে হয়ে গেছিল আমার মনে হচ্ছিল আকাশের তারকাগুলো খসে খসে আমার ঘরে পড়ছে জুড়ে জুড়ে বলুন मध्य বিশ্বনবী হুজুরের জন্য যে বছরে আল্লাহ পাক আমিনার গর্ব থেকে বিশ্বনবী হুজুরকে ভূমিষ্ঠ করালেন ওই বছরে ওই বছরে পৃথিবীতে যত মা ও বোনেরা গর্ববতী ছিল পেগ্নের অবস্থায় ছিল পেগ্নের অবস্থায় ছিল রসুরুল্লার খাতিরে ওই বছরে সমস্ত মা ও বোনেদের গর্ব থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমির পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ করিয়েছিলেন জুড়ে জুড়ে বলুন কেন আল্লাহ বলছেন আমার নবী পুরুষ আমার নবী বেটা ছেলে আমার নবীর সম্মানের দিকে তাকিয়ে আমি এই বছরে তামাম পৃথিবীতে এ দেশ ও দেশ বলে কথা নয় তামাম পৃথিবীতে এই বছরে একটাও আমি কন্যা সন্তান দেব না আমার নবীর কি শান দেখেন 
আমার নবী বিশ্ব নবী হজুর রহমান আলমিন সাফি উল মুজনাবিন বাচ্চা বেনাতে যখন মায়ের পেটে ছিলেন কত না আমি না বঞ্চেন কত না স্বপ্ন দেখেছি ভালো মন্দ যেদিন আমার শিশু ভূমিষ্ঠ হবেন ওই দিনে কি করলাম ওই দিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বঞ্চের হে ফেরেস্তা জিব্রাহিম চলে যাও চলে যাও দুনিয়াতে চলে যাও তোমার সঙ্গে হাজার হাজার ফারিস্তা নিয়ে গিয়ে আমার নবীর মদিনাটা মক্কা শরীরটা পুরো শান্তিময় করে দাও শান্তিময় করে দাও জান্নাতে দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল আমার নবী আসবে আমার নবীর জন্য স্বাগতম জানাবে আমার নবী রহমান আলমিল যখন ভূমিষ্ঠ হলেন আমি না বলছেন আমি না বলছেন হাদিসটা হাদিসের মধ্যে এসেছে বাইহাকি শরীফের হাদিস ছোট বেলার কাহিনী তোমাদেরকে বনি আমি হলাম আমার জন্য আমার আগের পুরুষ ইব্রাহিম নবী দোয়া করেছিল আমার আমি হলো আমার জন্য আমার আগের নবী ঈসা নবী আমার জন্য দোয়া করেছিল বাসারা দিয়েছিল শুভ সংবাদ দিয়েছিল আমার মা আমার মা আমি না বলেছেন আমি যখন প্রসাব করি শিশু মোহাম্মদকে আমি দেখলাম শুধু শুধু আমার পেটে থেকে মোহাম্মদ বের হয়নি মোহাম্মদের সঙ্গে এমন একটা আলো বেরিয়েছিল জ্যোতি বেরিয়েছিল নূর বেরিয়েছিল যে নূরটা আমি এই জীর্ণ কুটি মক কার ছোট কুড়ে ঘরে বসে বসে সমাইন দূরে সাম দেশের রাজা বাচ্চাদের অট্টালিকাগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে এসেছিল জোরে জোরে বলুন আমার চোখের সামনে ভেসে এসেছিল কে বলছে আমি না আমার নবী বলছেন আমার মা চাক্ষুষ দেখেছে যে আমার সঙ্গে এমন একটা লাইট বেরিয়েছে আলো বেরিয়েছে যে লাইটটা এই সামান্য আমাদের চোখের লেন্সে যতটা পাওয়ার আছে এই সামনে ততটুকু নয় এ হাফ মাইল এক মাইল নয় সমস্ত মাইল ভেদ করে নদ নদী ভেদ করে হাজার হাজার মাইল দূর শ শ মাইল দূর শাম দেশের রাজপ্রাসাদগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে এসেছিল এর দ্বারায় বোঝা যায় আমি না যখন নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন যে আমার নবীর সঙ্গে নূর বেরিয়েছিল এই জন্য বলা হয় আমার নবী নূর নবী জোরে বলুন না সুবাহান আল্লাহ আমার নবী কেমন নূর দেখেন আমার নবী কেমন নূর ছিল আর একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন আম্মা যারা আইসা সিদ্ধিক রদি অল্লাহ তালা আন্হা বঞ্চেন ও আমার স্বামী আমার স্বামী আমার আমি আপনাকে তো চিনতে পারছি না আপনাকে আমি বুঝতে পারি না আপনি কখন মানুষের সঙ্গে ঘুরছেন কখন ফারিস্তাদের সঙ্গে ঘুরছেন এমন কি যেখানে ফারিস্তারা পৌঁছাতে পারছে না আপনি সেখানে চলে যাচ্ছেন স্বামী আমার স্বামী আমার স্বামী আমার আপনার হাকিকাতটা কি জানতে চায় মা সানু কাইয়া রসুল আপনার আসল স্বরূপটা কি বলুন আপনি আসলে কি আপনি আসলে নূর আপনি আসলে মানুষ না আপনি আসলে ফারিস্তা আমি বুঝতে পারছি না আমার নবী হাসছেন আমার নবী বলছেন বিবি আয়সা তুমি যদি আমাকে না চেনো আমার চিনবেটাকে কোন মানুষ কেমন সর্বপ্রথমে কে জানবে তার বিবি কি ঠিক কিনা বলেন আমি যখন ফুরফা সহি টাইটেল মাদ্রাসা পড়তাম আমার ওস্তাদ ক্লাস হাদিসের ক্লাস নিতে নিতে বলেছিলেন যে তিনটা কথা পীর মানে না গরু গরু সে তো কিছু চতুষ্পদ জন্তু সে বোঝে না পীর ঠির বোঝে না পীর মানে না জরু জরু মানে কি বলেন হ্যাঁ এই ঠিক বলে স্ত্রী জরু মানে স্ত্রী বউ বইয়ের কাছে কোনো পীর ঠির চলবে না যত আপনি পীর হন যত মোবাইল লেগ হন যেই হন না কেন বইয়ের কাছে সব নত তা বুঝতে পারলেন না আর পীর মানে না গায়ে গ্রামের মানুষ কোনো দিন কদর 
তার দেবে না যত বড়ই হোক না কেন তা বুঝতে পারছেন না তা সেই বিবি আম্মা জান আয়সা সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহা বলছেন স্বামী আমি আপনার আসল সুরাতটা কি বুঝতে পারলাম না যখন রসুর আমার হেসে হেসে বলছেন হে আমার বিবি গো বিবি গো বিবি গো তুমি আমাকে চিনতে পারলে না পারলে না তাহলে আমি তোমাকে কেমন করে বোঝাবো তোমাকে আমি হাতে কলমে বোঝাবো হাতে কলমে বেজা বোঝাবো তোমাকে প্র্যাকটিক্যাল থিওরি বোঝাবো তোমাকে হাতে কলমে বোঝাতে হবে সেই সময় নবী আমার কি করছেন বিবিকে বলছেন বিবি গো আমার এই যে ঝালনটা আছে ঝালনটা তুমি নিয়ে নাও নিয়ে আমার পিঠেতে নিক্ষেপ করো পিঠে নিক্ষেপ করে টান দাও এই আমার বাবাজি বসে আছে আমি যদি এই ঝালনটা নিয়ে ওনার পিঠে দিয়ে টান দিই উনি কি বসে থাকবেন না পড়ে যাবেন কি কথা বলেন সামনের দিকে পড়ে যাবেন কারণ টান আসছে বিশ্বরবী হুজুরে পাক সাল্লাহ সাল্লাম চাদরটা বিবির হাতে দিয়ে দিলেন বিবি কি করলেন স্বামীর পিঠেতে নিক্ষেপ করলেন নিক্ষেপ করে টানছেন একবার করেছেন টেনেছেন দেখলেন যে রসুল দাঁড়িয়ে আছেন রসুল উল্লাহ পেন্ট ভেদ করে চাদরটা চলে এলো আবার কি করলেন আবার করলেন আবার দ্বিতীয়বার যখন মারলেন পিঠে নিক্ষেপ করলেন নিক্ষেপ করে টান দিলেন টান দেওয়ার সাথে সাথে আবার পেট ভেদ করে রসুর উল্লাহ চাদরটা আম্মা জানে হাতে চলে এলো একবার দুবার করলেন তিনবারের মাথায় আবার রসুর উল্লাহ পিঠে নিক্ষেপ করে টান দিলেন টান দেওয়ার সাথে সাথে পেট ভোদ ভেদ করে হাতে চলে এলো হাতে চলে চলে আসার পরে আম্মা জান বলছেন ও আমার ও আমার স্বামী গো স্বামী গো আমি এখনো পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারলাম না আপনি তো আপনার জায়গায় আছেন আপনার চাদরটা আমার হাতে আছে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা কি জানতে চাই সেই সময় রসুল বললেন হে আমার বিবি আয়সা সুরেখে দাও জেনে রেখে দাও আমি অন্য কেউ নয় অন্য কিছু নয় আমি হলাম আমি হলাম আল্লাহর নূর জুনে জুনে বলুন আরো জোরে নারদবীর দরু শরীব মেরি আখি তারাসুতি হব মুঝুক বাগে দিখাতে মদিনা মুঝুক বাগে দিখাতে মদিনা प्यार से जिंदगी देने वाले जिंदगी में नबी से मिला दे अल्लाह सोलिया वाला आले सय देना मौत आए मदीन में मुझको मौत आए मदीन में मुझको जान निकले दर मुस्तफा पर आरजू है আরজু হেরি আরজু কস্ত রহমত সে দুলহন বনা দে অল্লাহুম সোল
جسم پر کھا بو جہل نے کوڑے جسم پر کھا بو جہل نے کوڑے ہس کے کہتی تھی بی بی سمائیا میں نہ چھوڑوں گی دامن نبی کا میں نہ چھوڑوں گی دامن نبی کا بے حیاء جہ جتنا سزا دے اللہم صلی علی مولانا محمد وعلا علی سیدنا بابا جی امار معمود پور گرم باشی آپ با جارے را نو جو انترون جو مگ بھائے را ما او بولے را کنٹی خلا کن شنون امان نبی رحمت اللی لعالمین صفی المجلابین جدین پومیشتو ہونین پومیشتو ہوا شاتے شاتے کی نعمت دیکھون کی نعمت دیکھون چکون پومیشتو ہونین کھنے کعبہ بیت اللہ تھکتے پل لنہ پل لنہ پل لنہ مدار جو نبوت کتاب کھلنے پہ جبین صاحب مدار جو نبوت اللہ نے خوک بنچن مصنی بحضور بنچن مدار جن نبوات اللہ خوک بنچن بیت اللہ نا تھکتے پر دوڑتے 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 کھنے کعبہ دوڑتے دوڑتے رسول اللہ رو جرن کوٹے شمنے سے سجدائی پڑے گیا چھلے آرو جورے بابا جی امارو عبد المطنی بنچر امان ناتی جکن بھومیشتو ہولو امی چھلام کاما شوری بیر ماتو اللی اما چابی چھلو کاما شوری بیر چابی امار ہاتے چھلو امی دیکھ لام کی دیکھ لام وہی دین شکل بیلا امی کاما شوری کھولے دیکھیں کی تار بی تورے تین سو شار ٹاپ मूर्ति छो ठाकुर छो समस्त ठाकुर गो भेगे तस नस हो गए जुड़े जो बन अटोमेटिक भाव ठाकुर गो भेगे गब्दुल मोतारीफ बोल بابا جی اما بشو نبی حضور رحمت اللین عالمین جکن بھومیشت ہو لیل بھومیشت ہو لین شیشو دا شیشو گے دیکھے گئے اشتج جو ہوئے گئے صفیہ صفیہ مانے کے رسول اللہ بیٹی ماں تینے کی کل لین دوڑتے دوڑتے گئے بنچین ہی آمان ابو گو عبد المطنیم اپنار گھرے ناتی ہوئے چھے جے شنطن عبداللہ مار بھائی مارا گئے چھے تار گھرے تے بیٹا چھلے ہوئے چھے ایمون شنطن آمی آگے کرو دیکھینا دیکھینا پنی ماں چادر موتو بچہ چھلے ہوئے چھے پھوٹ پھوٹے بچہ ایک دین شنطن مونے ہو بے چھوئے ماں سے شنطن یا تو بڑھو شنطن اپنی چلون چلون دیکھ بین چلون اپنی چلون دیکھ بین چلون شئی شمائی کی کن لین عبد المطلیم چھوٹے چھوٹے سے لین آمینہ کا جیسے بول لین ما آمینہ کنو کسٹو ہوئی نہیں تو جگہ شا کرے بول چین او ما آمینہ شنطن کے داؤں شنطن کے نیے کتائیں گرے لین کعبہ شوری پیر کا جے چلے سے بول لین ہے قرائش بانگ سے لو کیرا شلے لے کے داؤں جنے لے کے داؤں آمار ناتی ہوئے چھے ای ناتی جنو آس تے کے شاد دن پورے شاد دن ایر ماتھا ہے تو ما دے پتے کے داؤں دلام آمی ایر آنکی کا کربو جورے جنے بولو لو آمان نبیر آنکی کا داؤں دلین کے عبد المطریب جے شاد دن ایر ماتھا ہے تو ما دے پتے کے داؤں دھاگ لو تم راش بے ایمار پرشنو آنکی کا مانوش شیر کبار ہوئے کی بول چھے اچھا بول چھلام جا آنکی کا سنتانت جنو پیتا کبار کرے دو بار نہ تین ایک بار جو تو اور تو سنپت تھکو گنا کہنا تر نیجر پیتا تر سنتانت جنو دو بار کرے نا एक बार ही करे, बाला मुसीबत दूर करात जन्नो, संताने जन्नो आँखी के एक बार ज्योतिष्ट हो। इबार प्रश्नो, जामान नबी जीर आँखी का कबार हुए चिलो। जी, बोले, विश्व नबी हुजूर आँखी का कबार हुए चिलो।
ঠিক আছে ইনশাল্লাহুল আজিজ যদি পাশে আসি ইনশাল্লাহুল আজিজ বলে দেব এই প্রশ্নটা আপনাদের কাছে থাকলো আপনারা একটু বিভিন্ন কেতাবপত্র ঘেটে বলে দিতে হবে কারা কারা শুনতে রাজি নেই একটু হাত তোলেন না রায় তাকবির এক দুই আমি আছে জানি আছে তিন চার পাঁচ আমি জানি এরকম আছে বলছে হুজুর কখন ছেড়ে দেবেন একটু তাবারা খেয়ে চলে যাব তাহলে বাবাজি আপনারা প্রত্যেকেই শুনতে রাজি আছেন তাই তো আচ্ছা আচ্ছা তাহলে বলেই দি বাবাজি আমার সোনার ভাইয়ের আব্বা জানে রাম কান্ঠে খালা কোনো শুনে রেখে দিন জেনে রেখে দিন আমার আপনার নবী রহমান সাফি উল মুজনাবিন হুজুর পুন্নের আকিকা দুবার হয়েছিল একবার সাত দিনের দিনে দাদা আব্দুল মতরিম করে দিয়েছিলেন তারপরে আমার নবী যখন নবু আঁট পেয়েছিলেন রবিউল আউ্বাল মাসেতে কি করলেন সমস্ত সাহাবিদেরকে দাওয়াত দিয়ে কি করলেন বললেন আমার আকিকা একবার হয়ে গিয়েছিল দাদা কোনে ছিল আমি নবু আঁত পেয়েছি আমার মিলাদের মাসেতে আমি প্রত্যেকে তোমাদের দাওয়াত দিয়ে আমার আঁকিকা নিজেই আদায় করছি জোরে জোরে বলুন আমার নবীর আঁকিকা দুবার হয়েছিল একবার দাদা করেছিলেন আর একবার আমার নজি নবী নিজেই করেছেন নিজের আঁকিকাও ওই সন্তানকে কি করলেন আমি না কে বলছেন আমি না কে বলছেন ও আমার ও আমার বৌমা আমি না এই সন্তানকে কি নাম রাখবে কি নাম রাখবে জানতে চাই না আমার আব্বা জান এর নাম রাখব মোহাম্মদ কেন এরকম নাম তো আমি শুনিনি নতুন নাম রাখতে যাচ্ছ কেন কি ব্যাপার সেই সময় বলেছিলেন আব্বা জান আমার স্বামী আব্দুল্লাহ কে আপনি আমার এই সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ ছিল আজ থেকে ছয় মাস পূর্বে সন্তানের বয়স যখন তিন মাস তুমি আমাকে আমার স্বামীকে ব্যবসার জন্য পাঠিয়েছিলে কোথায় সিরিয়াতে পাঠিয়েছিলে মদিনা শরীফ পার করে পাঠিয়েছিলে সেখানে ব্যবসা করতে গেছে আমার কাছে পারমিশন নিয়েছে আমি যদি জানতাম আমার স্বামী সারা জীবনের মতো বিদায় হয়ে যাচ্ছে আমি বিদায় দিতাম না দিতাম না আমার কাছ থেকে স্বামী বিদায় নিয়ে চলে গেছেন ব্যবসা করতে গেছে ওখান থেকে ফেরার পথে মদিনাতে অসুস্থ হয়ে গেছে তার কাফেলা যে সমস্ত লোক ছিল তারা কি করলো মামার বাড়িতে রেখে দিল তারা যখন দশ দিন পনেরো দিন পরে বাড়ি ফিরলেন আব্দুল মুত্তারি বলছেন কি ব্যাপার আমার ছোট ছেলে কোথায় না আপনার ছোট ছেলে অসুস্থতার কারণে আপনার শ্বশুর বাড়িতে রেখে দিয়ে এসেছে এই খবরটা শোনার সাথে সাথে আব্দুল মুত্তারি বললেন হে আমার বড় ছেলে হারিস চলে যাও চলে যাও চলে যাও তোমার ছোট ভাই আব্দুল্লাহ অসুস্থ হয়ে তোমার নানার বাড়িতে আছে কেমন অবস্থা আছে একবার জেনে এসো দেখে এসো আব্দুল মুত্তারিবের কথা অনুযায়ী তারার বড় সাহেব যাদা নাম হলো হারেস হারেস কি করলেন মামার বাড়িতে চলে এলেন একদিন দুদিন করে তখন তো এরকম দ্রুতগামী যানবাহন ছিল না হাঁটে হেঁটে 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 উঠেন পিটনে সাবার হয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছে একদিন দুদিন তিন দিন করে এইভাবে যখন মদিনায় পৌঁছালেন সেই সময় যেদিনে পৌঁছেছেন ওদিনেই খবর হলো আব্দুল মোত্তারিবের ছোট পুত্র আব্দুল্লাহ ইন্তেকান করেছে আব্দুল্লাহকে কবর দেওয়া হয়েছে আব্দুল্লাহর ভাই হারিস গেপ নিজের ভাইয়ের মুখটা দেখতে পারলেন না পারলেন না পারলেন না কবর দেওয়া হয়ে গেছে কবরটা দেখতে পেয়েছেন কাঁদতে কাঁদতে জারে জার হয়ে গেছে ওই ভাই কি করলেন কাঁদতে কাঁদতে আব্বার কাছে ফিরে এসেছেন ও আমার আব্বু আমার ভাই এন্তেকাল করেছে আমার ভাইয়ের মুখটা দেখতে পারলাম না পারলাম না আমার ভাই এন্তেকাল করেছে এই সংবাদটা যখন শুনেছে আব্দুল মুত্তালিব কেঁদে জার এজার হয়ে গেছে কেঁদে পাগল হয়ে গেছে বলছেন খবরদার আমার বৌমা কুমারী বৌমা সবে ছয় মাস নয় মাস আগে বিয়ে হয়েছে খবরদার তুমি শোনাবে না শোনাবে না আমি না বললেন আপনি আমাকে শোনাতে বারণ করেছিলেন আমার কানে যখন খবর এসেছে আমার খাওয়া দাওয়া উঠে গেছে আমি কেঁদে জার এজার হয়ে গেছি রাতে ঘুম হয় না একদিন দুদিন তিন দিনের পরে আমাকে সান্ত্বনা দোকাচ্ছেন একজন ব্যক্তি সাদা বস্ত্র পরিধান করে এসে 
সাদা পাগড়ি পরে সাদা দাড়ি ওলা আমার মাথায় হাত বুলাচ্ছেন ও মা আমি না আমি না আমি না কেঁদো না মা কেঁদো না কেঁদো না কেঁদো না আমি তোমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি তোমার গর্বে যিনি সন্তান আসবেন উনি হবেন নবীল আহিন জামান শেষ জামানার পায়া গম্বা হবেন মা আমি না খবরদার চিন্তা করো না ওই সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ওর নাম রেখে দেবে মোহাম্মদ জুরে জনে বনর আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে দুঃখের সময় আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে আমার মাথা হাত বুলিয়েছে এক দিন হয়ে গেল আমি পরিচয় পেলাম না আমি মনে মনে করছিলাম আমার দুঃখের সময় কে সান্ত্বনা দেয় তার দ্বিতীয় দিনে একই সময় এট টাইম একই সময়ে গভীর রজনীতে আমার মাথায় হাত বোনাচ্ছে আমি একটু তন্দ্রায় গিয়েছিলাম আমার হাত বোনাচ্ছে না বলছেন ও মা আমি না আমি না গো কেঁদো না মা কেঁদো না কেঁদো না তোমার গর্বে যে সন্তান আছে দুনিয়ার সাধারণ কোনো সন্তান নয় সন্তান নয় ইনি হবেন নবীগিল আখের জামান শেষ জামানা পায় গম্বান হবে ওর নাম তুমি রেখে দেবে মোহাম্মদ এই বলে সান্ত্বনা দিলেন মা আমিনার ঘুমটা ভেঙে গেল কে সান্ত্বনা জোগায় সান্ত্বনা দেয় কে পরিচয় জানতে হবে কেতাবের মধ্যে এসেছে একদিন দুদিন হয়ে গেল তিন দিনের মাথাতে আবার একই সময় সান্ত্বনা জোগাচ্ছেন মাথায় হাত বোনাচ্ছেন ও মা আমি না আমি না কেঁদো না কেঁদো না কেঁদো না আমি তোমাকে বলছি তোমার গর্বে যে সন্তান আছে উনি হবে না আখির জামানার পায় গম্বার শেষ নবী হবে ও মা আমি না ওর নাম তুমি রেখে দেবে মোহাম্মদ মোহাম্মদ ও চিন্তা তোমার করতে হবে ওই শিশু চিন্তা আল্লাহ করে নিয়েছেন আল্লাহ করে নিয়েছেন যখন স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সেই সময়ে আমি না বলছেন আখাজা এদাই হি আখাজা এদাই হি আমি দুটো হাত ধরলাম কে গো আপনি আপনার নাম খানা বলতে হবে বলতে হবে না হলে হাত ছাড়বো না ছাড়বো না সেই সময় ওই সাদা দাড়ি ওলা ব্যক্তি পাগড়ি ওলা ব্যক্তি জুব্বা পারনে ওলা ব্যক্তি আমাকে বললেন ও মা আমি না আমি না আমি না আমি অন্য কেউ নয় অন্য কেউ নয় আমি হলাম ইবরাহিম খালিলুল্লাহ আরো জোরে যার জন্য আমার নবী বলেছিলেন দাওয়াতু ইবরং হিম আলি সালাতু আসসালাম আমার জন্য দোয়া করেছিল ইব্রাহিম নবী হাদিস পাকের মধ্যে এসেছে আমার নবী হলেন ইব্রাহিম নবীর মিল্লাতের মধ্যে পৃথিবীতে যত ধর্মগ্রন্থ আছে কোনো ধর্মগ্রন্থে তাদের ধর্মের কথা নাম লেখা নেই হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল বলুন গীতা বলুন যাই বলেন না কেন হ্যাঁ আপনার রামায়ণ বলুন তাতে কিন্তু হিন্দু বলে শব্দটা লেখা নেই খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে তাদের কথা লেখা নেই কিন্তু আমাদের এমন একটা ধর্মগ্রন্থ সেই ধর্মগ্রন্থে আমরা যে মুসলমান এই শব্দটাও লেখা আছে হুয়া সাম্মা কোমল মুসলিমিন মিল্লাতে আবি কুমি বরং হিম হুয়া সাম্মা কুমুল মুসলিমিন আল্লাহ রব্বুল আয়লামিল মিল্লাতে ইব্রাহিমের ধর্মটাকে মুসলমানের ধর্ম বলে দিয়েছেন মিল্লাতে ইব্রাহিমের মধ্যে আমার নবী এসেছিলেন যার জন্য কেতাবের মধ্যে হাদিস পাকের মধ্যে এসেছে বিশ্ব নবী হুজুরের পাটা ছিল মাকাম ইব্রাহিমের মতো ইব্রাহিম নবী যেমন পা ছিল আমার নবীর পা তেমন ছিল জুরে জনে বড় যারা হাজি সাহেব হজ করতে গেছেন তারা জানেন যে মাকাম ইব্রাহিম আছে কামা শরীফের দরজার সামনে কোনায় কোনে মাকাম ইব্রাহিম আছে ওখানে নামাজ পড়তে হয় নামাজ পড়লে আপনি আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারবেন প্রথমে ওই কাবা শরীফ যখন নির্মাণ করছিলেন কাবা শরীফ নির্মাণ করার সময়ে আল্লাহ পাক সারা বিশ্ববাসীর জানানোর জন্য ওই পাথরটা গড়িয়ে দিয়েছিল পাথরটা গড়িয়ে দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষদের জন্য স্মরণীয় বরণীয় করে রেখেছিলেন ইব্রাহিম নবী ওই মাকাম ইব্রাহিমটা ওই পাথরটা কাবা শরীফের দরজায় লাগানো ছিল লাগানো ছিল ওখানে ভিড় করছিল আল্লাহ আল্লাহ রসুল্লাহ সাহাবি ফারুক আজম ওমার ফারুক বললেন 
ওমার ফারুক বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ হুজুর আমার মনে হয় ওই বাইতুল্লাহ খানায় কাবার গায়ে মাকাম ইব্রাহিম না থেকে যদি ওটা আলাদা কোন জায়গায় করে দেয়া হয় মানুষেরা ওখানে নামাজ পড়বে নামাজ পড়লে আমার মনে শান্তি হবে আল্লাহর নবী চুপ করেছিলেন কোন কথা বলেন না বলেন না আল্লাহ রব্বুন আয়াবিন তখন আয়াতে কারিমা অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ বললেন যেখানে এখন দেখছেন মাতাম ইব্রাহিমটা আছে ওটা ফারুক আজাম হ্যাঁ উমার ফারুক নিজেই কাবা শরীফের গায়ে থেকে সরিয়ে ওই জায়গায় করে দিয়েছিলেন আজও পর্যন্ত আছে কে আমার পর্যন্ত থাকবে বুঝতে পারলেন এবার দাদা আব্দুল মোত্তারি বলছেন আমার বৌমা আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি জন্য মোহাম্মদ নামটা রেখেছ ঠিক আছে কোনো চিন্তা নাই ওই মোহাম্মদ নামটা আমিও গ্রহণ করলাম জোরে বলুন না সুভার আল্লাহ সেই মোহাম্মদকে এত ভালোবাসতেন দাদা আব্দুল মুত্তারিব এত ভালোবাসতেন নাতিকে নাতিকে ছাড়া কোনো জায়গায় যেতেন না নাতিকে নিয়েই সব জায়গায় যেতেন বাবাজি আমার বিশ্বনবী হজুরের দাদা আব্দুল মত্তনিম ওই কি করলেন কাবা শরীফ মাতুয়াল্লি হওয়ার কারণে ওখানে বিছানা বিছিয়ে রাখতেন ওখানে তিনি সুতেন এবার ছেলেদেরকে ডাকা হয়েছে ছেলেরা আবু লাহাব আর অন্যান্য আব্বাস অন্যান্য ছেলেরা আবু লাহ সমস্ত ছেলেরা কি করলেন গেছেন কাবা শরীফের কাছে বিছানার চারদিকে বসে আছেন এবার শিশু মোহাম্মদ কি করছেন চাচাদের সরিয়ে দিয়ে ডায়রে গিয়ে দাদা জানেন বিছানাতে বসেছে সমস্ত চাচারা হাত ধরে টেনে নিচ্ছে খবরদার বিছানায় বসতে নেই সেই সময় আব্দুল মোত্তারিফ বললেন আব্দুল মোত্তারিফ বললেন হে আমার সন্তানেরা তোমরা জানো না জানো না এ যে সন্তান এ সন্তান কিন্তু সাধারণ সন্তান নয় এ হবে নবী জিলা আখির জামান সে জামান দাদা যেমন ভালোবেসেছেন সেই ভালোবাসাটা দিতে বলেছেন কাকে তারা নিজের সন্তান নাম কি আবু তালেব আবু তালেবকে বলে গেছিল অসিয়াত করে গেছিল হে আমার পুত্র আবু তালেব আমার এন্তেকালের পরে আমি মারা গেলে এই সন্তানের এতিম বাচ্চার দায়িত্ব তুমি নেবে কেন বলুন তো আরো তো অন্যান্য ছেলে ছিল দাদা আব্দুল মোত্তারিবের তো রসুল্লার আব্বা বাদে আরও ছিল নয়জন নয়জন পুত্র ছিল আরও আব্দুল্লাহ বাদে তার নয়জন পুত্রকে না বলে আবু তালেবের দায়িত্ব কেন দিলেন আমার আব্বা জানেরা শুধুন আবু তালেব হলো আবদুল্লাহ নিজের ভাই আবু তালেব আর আবদুল্লাহ একই মায়ের পেটে দুই ভাই একই মায়ের পেটে দুই ভাই যার জন্য রসুল্লাহ দাদা যান বলেছিল আবু তালেবরে আবু তালেবরে তোমার নিজের ভাতি যাকে তোমার দায়িত্ব নিতে হবে সেই সময় বললেন আব্বা যান আব্বা যান চিন্তা করতে হবে না হবে না আপনি চিন্তা করবেন না আপনার ইন্তেকারের পরে আপনার অফাতের পরে ওই সন্তানের দায়িত্ব আমি নিজেই নিয়ে নেব জুড়ি জুনে বলুন তাই নিয়ে নিয়েছিলেন তাই নিয়েছিলেন বাবাজি আমার আবু তালেব সম্বন্ধে একটু পরে বঞ্চি এবার যেখানে চলে ছেড়ে গিয়েছিলাম সেখানে যাই বিশ্ব নবী হজুর রহমাতুল্লিনের যখন ভূমিষ্ঠ হলে এই ভূমিষ্ঠ সংবাদটা অত সুন্দর দেখতে বাচ্চা ফুটফুটে পূর্ণিমার চাঁদের মতো বাচ্চা একদিন সবে ভূমিষ্ঠ হয়েছে মনে হচ্ছে ছয় মাসের বাচ্চা এলাকার মেয়েরা ভিড় করতে লাগলেন এলাকার মেয়েরা ভিড় করতে লাগলেন ওই সময়ে ওই সময় 
সময়ে আবু লাহাবের দাসী সাউবিয়া যার নাম ছিল সোয়াইবা ওই সোয়াইবা কি করলেন ফসফাসকালে কি করলেন দেখতে এলেন যে পূর্ণিমা চাঁদের মতো বাচ্চা বাচ্চা না দেখে থাকতে না পেয়ে দৌড়াতে 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 মনিবের গাড়ি মনিবের বাড়িতে গিয়ে বললেন হে আমার মনিব গো তোমার জন্য আজকের আনন্দের সংবাদ শোনাচ্ছি কি আনন্দের সংবাদ তোমার যে ভাই মারা গিয়েছে আবদুল্লাহ তার ঘরেতে একটা পুত্র সন্তানও হয়েছে ওরকম সন্তান আমি দেখিনি দেখিনি সেই সময় কি করেছিলেন আবুল আহাব বললেন যা সাউবিয়া চলে যা চলে যা চলে যা তুই আমাকে ফার্স্ট মর্নিং এ ফার্স্ট সকালে আমাকে আনন্দের সংবাদ শুনিয়েছি আমি তোমাকে আজাদ করে দিলাম আজাদ করে দিলাম আজাদ করে দিলাম মুক্তি করে দিলাম এই আজাদ করে দেওয়াটা আল্লাহর দরবারে এত পছন্দনীয় হয়ে গেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবু লাহাব কাটটা কাফের ছিল কাটটা কাফের ছিল কাফের হওয়া সত্ত্বেও প্রতি সোমবার দিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবু লাহাবের গোরের আজাবকে কম করে দিয়েছিলেন জোরে জোরে বলুন 